Bonjour à tous. Nous venons de tenir le cinquième comité interministériel de tourisme qu'il m'a été donné de présider depuis mai 2017. Le comité interministériel du tourisme, c'est un organisme, une instance qui réunit tous les acteurs du tourisme en France, les professionnels du tourisme en France, les élus locaux, les organisations syndicales particulièrement représentatives d'un certain nombre de structures touristiques, des entreprises, des opérateurs et les membres du gouvernement. <rire> si c'est le cinquième comité interministériel du tourisme que je tiens depuis que je suis à Matignon, c'est parce que l'ensemble du gouvernement est très fortement mobilisé sur l'objectif de développer le tourisme en France, à la fois quantitativement mais surtout qualitativement. L'année 2019 avait été une bonne année s'agissant de la pratique touristique, s'agissant de l'activité touristique en France, avec près de 90 millions de voyageurs internationaux. Et nous étions en passe d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et qui sont pilotés au quotidien par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Évidemment, le cinquième comité interministériel, celui qui vient de se tenir, se tient dans des circonstances qui sont très exceptionnelles et très sombres. Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un des fleurons de l'économie française. Son sauvetage est donc une priorité nationale. Depuis lundi, tout en gardant à l'esprit que la crise sanitaire est loin d'être achevée, la France reprend prudemment, progressivement, le chemin de l'activité économique. Mais alors même que cette reprise est en cours, des pans entiers de notre économie restent paralysés, au premier rang desquels celui des professionnels du tourisme que nous avons réunis ce matin. Ils ont formulé une angoisse que je peux parfaitement comprendre et qui est parfaitement légitime. Angoisse face au présent, face à la réalité de cette crise sanitaire, angoisse face à l'avenir. Ils ont également indiqué leur très grande détermination à faire en sorte que nous puissions dépasser cette étape difficile. Et je les en félicite. Je comprends même qu'on puisse, le cas échéant, ressentir une forme d'injustice en voyant certaines activités reprendre et en ne pouvant pas soi-même reprendre la sienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essence même de ces métiers du tourisme, ce n'est pas la moindre des ironies de cette pandémie, l'essence même de ces métiers qui est d'accueillir, de rassembler dans un même temps, dans un même lieu, des gens différents, des amis, des amoureux, des familles, l'essence même de ce métier se trouve contrariée. Le plaisir très français, qui est d'une certaine façon au cœur de notre identité, de se retrouver, de bien manger, de discuter, de se rencontrer, est comme compromis par le confinement d'abord et par les conditions du déconfinement. La maladie Covid-19 nous empêche encore de reprendre ses habitudes. Nous voulons éviter, vous le savez, éviter le risque d'une deuxième vague qui ruinerait les efforts consentis par tous les Français pendant ces deux mois de confinement. Alors, nous suivons tous ensemble une stratégie de déconfinement progressif, étape par étape. Nous préparons les protocoles qui permettront de réouvrir dès que cela sera possible, et nous aurons les réponses des autorités sanitaires au cours de la semaine du 25 mai sur les dates et les modalités de réouverture des secteurs touristiques. En attendant, le gouvernement ne veut pas prendre le risque de laisser sinistrer un secteur si important pour le pays. Ayons en tête les chiffres. Le tourisme, l'événementiel sportif, culturel, ce sont près de 2 millions d'emplois directs et indirects en France. C'est près de 8% de notre richesse nationale. C'est une place de leader mondial incontesté, avec, je le disais, près de 90 millions de touristes étrangers venus nous voir l'an dernier. Ce qui est bon pour le tourisme est souvent bon pour la France. Ce qui frappe le tourisme frappe évidemment la France en plein cœur. Retenez ce chiffre, 95% des hôtels français sont aujourd'hui fermés. La fermeture de tous ces lieux de vie, de tous ces lieux de commerce, c'est un drame pour tous les secteurs, pour tous les professionnels du secteur. Et c'est une des pires nouvelles à affronter pour un gouvernement qui avait fait de l'attractivité du territoire un axe de sa politique économique. C'est pour cette raison que nous avons pris très tôt des mesures d'urgence, 
dont le secteur du tourisme a pleinement bénéficié. Je veux rappeler que la quasi-totalité du secteur a recours aujourd'hui au chômage partiel et que 6,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État ont déjà été préaccordés à 50 000 entreprises du secteur, soit au fond près de 10% du total des prêts garantis par l'État. Nous avons dessiné aujourd'hui un plan de soutien exceptionnel autour de deux grands axes. Le premier, c'est de permettre au secteur de tenir bon face à la crise actuelle en limitant les faillites et les licenciements afin de lui permettre de se reconstruire. Le deuxième axe, c'est de tracer des perspectives et de préparer activement sa réouverture à court terme. Je voudrais insister sur les moyens financiers exceptionnels que nous dégageons pour permettre au secteur de surmonter la crise. Nous avons construit les mesures de soutien autour de trois temps. Le temps très court de l'urgence, il faut passer cette étape. Le temps moyen du déconfinement et le long terme, c'est-à-dire le temps de la reconquête de la place de la France au premier rang du tourisme mondial. Les mesures que nous allons mettre en œuvre sont les suivantes. Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur hôtellerie, restauration, tourisme jusqu'à la fin de l'année 2020. Son accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille, celles qui ont jusqu'à 20 salariés et jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça n'était pas le cas dans le fonds de solidarité tel qu'il existait jusqu'à présent. Et l'aide qui sera versée pourra aller jusqu'à 10 000 euros. Les dispositifs de prêt au secteur hôtellerie, restauration, tourisme seront renforcés. Un prêt garanti État, que nous allons appeler le, le prêt garanti État saison, sera mis en place. Ces conditions seront plus favorables que celles du prêt garanti État classique, avec notamment un plafond qui pourra atteindre le chiffre d'affaires des trois meilleurs mois de l'année précédente. Dans le prêt garanti État normal, le plafond est de 25% du chiffre d'affaires. Dans le cas du secteur hôtellerie, restauration, tourisme, ce sera les trois meilleurs mois de l'année précédente. Et évidemment, compte tenu de la très forte saisonnalité des activités touristiques, c'est pour un très grand nombre d'entreprises la possibilité d'avoir recours de façon bien plus importante à ces prêts garantis par l'État. C'est évidemment une excellente nouvelle. L'enveloppe des prêts tourisme de BPI France, qui sont plébiscités par le secteur, sera portée de 250 millions à 1 milliard d'euros. Là aussi, c'est une bonne nouvelle que ça va permettre à beaucoup d'acteurs de passer cette étape dans de bien meilleures conditions. Enfin, mesure importante, les banques se sont engagées à systématiquement proposer aux PME du secteur un report des mensualités de tous leurs prêts sur 12 mois et non pas simplement sur les 6 mois comme aujourd'hui. Là aussi, c'est un élément très important pour soulager la trésorerie des entreprises de ce secteur. Autre mesure, les cotisations sociales patronales dues entre mars et juin seront exonérées pour les entreprises du secteur hôtellerie, restauration, tourisme et l'exonération sera prolongée tant que la fermeture durera. Mais pour aller plus loin, un crédit de cotisation de 20% des salaires versés depuis février sera accordé aux entreprises pour accompagner la reprise d'activité. Ce crédit de cotisation, qui est une forme d'aide sans précédent, sera imputable sur l'ensemble des cotisations dues. Au total, ces allègements de cotisations représentent plus de 2 milliards d'euros d'aide directe au secteur. C'est massif, c'est nécessaire et ça produira l'effet recherché. Sur le chômage partiel, les entreprises du secteur vont pouvoir continuer d'y recourir dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, au moins jusqu'à la fin du mois de septembre 2020. Au-delà, le chômage partiel leur restera ouvert si les activités reprennent trop lentement dans des conditions qui seront, le cas échéant, revues. Aider la trésorerie, c'est important, mais il faut également permettre le redémarrage de l'investissement. C'est pourquoi un plan d'investissement accompagne ce plan global que je présente. Plan d'investissement en fonds propres de 1,3 milliard d'euros sera porté par la Caisse des dépôts et par BPI France, que je voudrais très sincèrement saluer ici et remercier pour leur très grande mobilisation à nos côtés en faveur du secteur du tourisme. Ce milliard 300 millions d'euros va générer des investissements privés qui vont s'ajouter à ce milliard 300 millions d'euros d'argent public pour atteindre un, un, un chiffre global d'environ 7 milliards d'euros. C'est là aussi tout à fait indispensable. Une offre d'accompagnement sera proposée. Elle permettra à, à plus de 2000 entreprises d'en bénéficier ainsi qu'à des collectivités locales avec le renforcement du dispositif France Tourisme Ingénierie. Lorsqu'on met en place beaucoup de mesures, il faut pouvoir accompagner la mise en place de ces mesures auprès des acteurs concernés. 
Nous avons également <coughs> décidé de proposer et de mettre en œuvre à l'occasion euh, de la prochaine loi de finances rectificative un dispositif euh, aux collectivités locales qui, si elles le souhaitent, pourront prévoir pour l'année 2020 des allègements de taxes de séjour ainsi qu'un dégrèvement des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises du secteur que l'État financera alors pour moitié. Il s'agit d'inciter les, les, les collectivités territoriales et, et singulièrement les, les municipalités euh, et les euh, communautés d'agglomération ou communautés de communes de prendre des mesures et de les accompagner pour qu'elles puissent les prendre et aider les entreprises du secteur. Enfin, nous allons soutenir la demande et c'est la raison pour laquelle nous allons doubler le plafond d'utilisation des tickets restaurants à compter de la réouverture des restaurants et faire en sorte que les tickets restaurants soient utilisables le week-end. Cela peut paraître trivial, cela peut paraître accessoire, ça ne l'est pas du tout. Ça va permettre là aussi d'accompagner la reprise pour les restaurateurs dans de bien meilleures conditions et cela va permettre à tous les tickets restaurants qui n'ont pas été utilisés pendant les mois de déconfinement d'être réinjectés dans l'économie de la restauration des cafés. Et c'est évidemment essentiel. Je suis précis, mais je suis certain que chacun des acteurs du tourisme qui écoute comprendra très bien ce que ça signifie pour lui. Si je fais la somme de tout ce que je viens d'indiquer, c'est un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques. C'est sans précédent, c'est massif, c'est nécessaire. Et nous espérons que cela produira les effets recherchés. Je voudrais remercier tous les membres du gouvernement qui ont travaillé avec les acteurs du secteur du tourisme euh, d'arrache-pied pour construire ce plan. Euh, je pense qu'il fallait que la réponse de l'État soit à la hauteur euh, de la difficulté rencontrée par ce secteur stratégique. Ensuite, il faut que nous nous focalisions tous ensemble sur euh, la réouverture du secteur. Accompagner financièrement, c'est indispensable mais permettre, dans les meilleures conditions possibles, la réouverture de ce secteur, c'est encore plus important. La question qui occupe tout le monde, les acteurs de ce secteur, mais en vérité tous les Français, c'est celle des vacances d'été. Il n'y a pas beaucoup de certitudes à ce sujet, compte tenu de tout ce que nous ne savons pas sur l'évolution du virus. Mais nous devons fixer un cap et ouvrir les horizons. Pour les cafés-restaurants... La date de réouverture sera fixée au cours de la semaine du 25 mai. Pour ceux qui sont dans les départements verts, une réouverture le 2 juin pourra être envisagée si l'évolution de l'épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les mesures sanitaires qui sont recommandées par le Haut Conseil de la Santé publique soient parfaitement respectées. Je veux le dire clairement, dans les départements qui vont rester en vert, notre objectif c'est de faire en sorte que les cafés et la restauration puissent ouvrir dès le 2 juin. Pour cela, il faut que notre capacité à, à contenir l'épidémie soit démontrée jusqu'au 2 juin. Et pour cela, il faut que les restaurateurs puissent appliquer les protocoles sanitaires et euh, réouvrir dans les meilleures conditions possibles. S'agissant des vacances, et là encore sous réserve de l'évolution de l'épidémie et euh, de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution, nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. À cet égard, je voudrais me féliciter et remercier les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme d'avoir pris aujourd'hui l'engagement de garantir un remboursement intégral en cas d'annulation liée au Covid des nouvelles réservations effectuées. Les Français peuvent prendre leurs réservations. Les acteurs du tourisme, les acteurs de l'hôtellerie se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient un, un, intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances. Parmi les fédérations qui s'engagent, je note en particulier l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le Groupement national des indépendants, le syndicat des tours opérateurs et celui des entreprises du voyage. Ces engagements sont riches de sens et riches de promesses pour les Français. Enfin, et je le souligne, mais j'aurai l'occasion de m'exprimer plus tard sur ce sujet, le gouvernement va mettre en œuvre dans les jours qui viennent un plan plus particulièrement consacré au tourisme social pour faire en sorte que tous ceux qui ont vécu dans les conditions parfois les plus dures le confinement puissent avoir un accès plus facile à des déplacements, à des voyages, à des opérations de tourisme social. Nous avons considéré que cet aspect du plan méritait une mise en lumière et une concertation particulière et donc nous aurons l'occasion de le présenter très rapidement. 
Vous le voyez, ce plan est massif, interministériel, juste, global. Il doit nous permettre de répondre à la crise. Il doit nous permettre de préparer la suite. Il va également permettre de proposer aux Français, de permettre aux Français, à nous tous, de nous retrouver, de respirer après de longs mois d'épreuves pendant l'été. Et nous donnons maintenant rendez-vous à l'ensemble des Français à la fin du mois de mai, à l'ensemble des acteurs de ce secteur aussi, pour fixer pratiquement les dates de réouverture et la façon dont les choses vont progresser en maîtrisant l'épidémie, mais en ayant confiance que nous allons pouvoir reprendre notre vie. Merci beaucoup.